Ana Mahmoud. Me llamo Mahmoud y quiero hablar acerca de hackear. Aprendí a hackear hace mucho tiempo, pero entonces me di cuenta de que eso estaba mal. Mi padre me dijo, ya no hackees, pero para ayudar a las personas yo tenía que seguir hackeando. Entonces él vino y me dijo que yo podía usar mis conocimientos y mis habilidades para luchar contra sitios web que dañan a nuestra juventud. Por ejemplo, guardar fotos en tu teléfono celular no es algo seguro, porque hay hackers que pueden sacar toda tu información privada. Es fácil protegerte en las redes e internet. Todos pueden protegerse. Solo deben evitar entrar a sitios desconocidos o páginas que tengan una dirección URL que les dé desconfianza. Y deben estar seguros de que la URL comience con HTTPS y que la puedas encontrar escrita así con Google. Sumando a todo eso, puedes colocar un password de más de 15 números de largo y nunca, nunca compartas tu información privada. Cuando estuve en un campamento de Microsoft, yo apenas comenzaba a aprender a hackear. De todas formas, yo ya hackeaba todas las computadoras a mi alrededor y podía ver qué estaban haciendo mis amigos. Y cuando el maestro descubrió lo que yo estaba haciendo, quedó sorprendido. Él me preguntó cómo era capaz de hacer esas cosas. Después de eso, fue que me presenté con personal de Microsoft. Y ellos me ofrecieron un trabajo, pero debí rechazarlo porque estoy muy joven. Conseguí muchas más ofertas de trabajo en el extranjero, pero para mí, hackear solo era un pasatiempo. Si alguien quiere aprender acerca de programación, solo debe aprender a manejar algunos lenguajes de cómputo. Y claro, debe ir aprendiendo gradualmente, poco a poco. Y también debes aprender cómo trabajan los sistemas de cómputo e internet. Después de que hayas aprendido todo eso, puedes empezar a pensar en convertirte en un hacker. Mi sueño es llegar a convertirme en un piloto de aviones.